Pungadivu is a small island situated in the southwest of the Jaffna Peninsula. It is 11.2 square kilometers in extent and 28 kilometers away from the center of Jaffna town. During the rule by the Portuguese, it was called Middleburg. The island is divided into 12 wards and each was densely populated at one point in time. Though small in size, it is famous for the well-known entrepreneurs, scholars and socio-political activists it has produced. காணப்படுகின்றது <laughs> இந்த சப்த தீவுகளுக்கான ஒரு வரலாற்று பாரம்பரியம் உண்டு அந்த பாரம்பரியத்தை போலவே பொங்குடுதீவு கிராமமும் மிக நீண்ட வரலாற்று சமூக பண்பாட்டு பொருளாதார பாரம்பரியத்தை கொண்ட ஒரு தீவாக காணப்படுகின்றது பெருந்தொகையான செல்வந்தர்கள் வாழ்கிற இடம் வாழ்ந்த இடம் அவர்களெல்லாம் இப்போ குழம்பில் இருக்கு நம் குடும்பப்பட்டு பேர்களையும் சொல்லுவோம் இல்லாட்ட பேர்களை பெட்ரேஷன்ஸ் உட்லண்ட்ஸ் கம்பெனி சோமாரடி கம்பெனி மாயாரடி கம்பெனி விமல் பெண்ணக்கடை அங்கே ஆர்ஜி பிரதர்ஸ் கோகுல் ஸ்ரீ விஷ்ணு நியூ விஷ்ணு மேனன் கம்பெனி ஞானமணி எஸ்விஎஸ் உதயா Before Pungadithivu was captured by the Sri Lankan army, its population was 20,000. Upon the army capturing Pungadithivu in the year 1991, around 19,500 moved away from their village. In 1995, following the capture of Jaffna by the Sri Lankan army, people started to resettle in Pungadithivu. Approximately 3,000 people came back and resettled. The remaining 16,500 people who had abandoned the island in the year 1991 moved to areas adjoining the Jaffna town and to other regions such as Kilinochi, Muletiu, Waunia, Mena and Colombo, as well as to foreign countries such as Canada, Australia, United Kingdom and other European countries. According to the census of January 2016, there are currently only 4,000 people living in Pungadithivu. நூறாமாண்டு ஓட்டப்படியோட சனங்கள் தொண்ணூறுலேயே சனம் ஓடிட்டுது ஓடினதுக்கப்புறம் பொங்குடுது நல்ல மாதிரி இருந்தது சனம் இல்லை ஆனால் வீடு வாசல் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஆடவும் இல்லை அசையும் இல்லை விட ஓட்டையும் இல்லை விட அசலம் இல்லை பூட்டினபடியே இருந்தது இருந்தது பிறகு டானமம் வந்து கொட்டை வலிக்குது டானமம் வந்து ரங்கின கையோடிக்கு பொங்குடுதியை பார்த்துட்டு சொன்னாங்க பொங்குடுதி வந்து சின்ன சிங்கப்பூர் பொங்குடுதி ஒரு தலைநகரமாக்கிட்டாங்க குறியட்டுவான் அனலதீவு நெடுந்தீவு இங்கே இருக்கல அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சேட்டு வானிலே இருந்தே சகலதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தான் அனலதீவில் பிள்ளைகளோட இருந்தேன் நான் குடும்பத்தோடு இருந்தேன் நான் பெருசன் நான் பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கே இருந்து நான் இருந்தேன் வரைக்கு தொண்ணூறுலேயே பொங்குடுதியில் சனம் இல்லை தொண்ணூறுலேயே ஓட்டத்தோடையே சனங்கள் போயிட்டு தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தம்பிக்கு இங்கே வேலை கிடச்சிது பொங்குடுதி ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை கிடச்சா இல்லை தம்பி இங்கே வேலை செய்வேன் இருந்தேன் அங்கே போய் ராணுவ பிரச்சனைகளோட பெரிய அது பெரும் பிரச்சனையாக வந்துட்டு தொண்ணூற்றி நாலு அப்போ இவர்களும் தாரிப்பு இல்லை வந்து ராணுவ க கட்டுப்பாட்டுகளை தான் இருந்து சிவிச்சுன்னு வந்து நான் அப்போ இந்த பிரச்சனைகளோட ஆமி நேவி இயக்கம் பண்ண அடிப்பாடு வந்ததோடு ரெண்டு மூணு பேரை சுட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வந்து போட்டுட்டாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தான்னு சொல்லி இவன் ராணுவம் முழுக்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து எங்கட தம்பியை பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் படி அங்கே இல்லை ஒரு தரம் அங்கே இல்லை டாக்டரும் தம்பியும் வேலைகாரம் தான் இருந்தார் இதுக்கு டாக்டர் இருக்க தக்கினதாக வந்து இதுக்குள்ள பொடி வந்தான்னு சொல்லி தம்பியை பிடிச்சி கொண்டு மடத்து வழியை போயிட்டான் போய் அரைமட்டு சேர்த்துக்கல உடிஞ்சாங்குடியோட தாட்டுட்டு சொன்னாங்க சுட்டத்தை கொண்டு வந்தாத்தான் வெடியை கொண்டு வந்தால் தான் உன்ன உன்னா விடுவேன் இல்லைண்டா இதுக்குள்ளேயே வச்சு சுடுவேன்னு சொன்னால் அப்போ இல்லை எனக்கு மரமொழி வந்து நான் நாலு பிள்ளை எங்கே கொண்டு இவரை வந்து பெண்டில்னு சொல்லி நான் அவருக்கு மனைவி என்று சொல்லி 
அப்போ ரெண்டு குழந்தைய தான் நான் கொண்டு வந்து கைக்குள்ளாந்தி உண்டு சந்தில் வைக்கிற புள்ளி உண்டு கொண்டு வந்து அவரை மனுஷனண்டை ஏற்றுக்கொண்டு இஞ்ச ஆறு மாதத்துக்கு சைன் வச்சு நான் பிஜார பீசில் ஒரு கிழமை ரெண்டு கிழமை மாதம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் பிறகு ஆறு மாதம் அப்படியே ஒரு வருஷமாக சைன் வச்சு பிறகு இங்கேயே குடி கொண்டு அப்படியே இவருக்கு ஆக வேண்டியே பத்து வருஷம் வேலைக்கு ஆக வேண்டியே இங்கே இருந்தால் அது பிறகு ஒரு கொஞ்சம் நாளையால் மனுஷனும் வந்துட்டு எங்களை வீடு வாசல டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் ஒரு வீட்டில் கழுவி போட்டுருங்க அப்போ வீடுகளெல்லாம் கூட்டோட இருக்குது கொஞ்சம் சாமானம் போக போகிறது போக வாரது வரை எடுக்க வேண்டியா எல்லோரும் எடுத்து வரும் வீடு நாங்கள் வந்து அப்படியே துப்புராக்கி போட்டு அதிலேயே குந்தியணும் பக்கத்தில் வீடு இருந்தது அப்போ அவாவோடைய சேர்ந்து நான் இதில் கொலெக்ஷன் ஆகி ரெண்டு வீடு இருந்தேன் ஒரு சனவும் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இல்லை நான் குளர்னா அவா வரணும் அவா குளர்னா நான் வரணும் The civil war and the resultant displacements brought about changes not only in intercommunal and interpersonal relationships but also between individuals in regard to their personalities and roles particularly amongst women. கொக்க பொம்பள புள்ள முடிவான புள்ள பாக்க மாட்டீங்க வெளிநாட்டு புள்ளவ கணத்து கவ வந்துட்டு நம்ம தண்ணி 10 மாதம் புள்ள தாச்சி நான் சுத்தி வர கணத்துல என்னது எல்லாம் தாயெல்லாம் மாற அடிச்சது இன்னுண்டு புள்ள கணத்துக்கு மாறி மாட புள்ள கணத்துக்கு நான் தானே நான் வயத்தோட பொபுலேருந்து புள்ளகா வந்து பண்ணினேன் தூசணத்தில் சொன்னவே புள்ள உண்டு இல்லை அடியாத ஆட்டியோ புள்ளியலுன்றது எல்லாம் புள்ளியல்ல அடி முதல் புள்ளி எப்படி மூன்று நாள் அறிவு இல்லை நான் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கேக்க உண்டா தான் இருந்தேன் நாங்கள் உண்டா சமைச்சு உண்டா தான் சாப்பிடுவோம் ஏன்டா ஆமை வந்துட்டா ஒன்றும் செய்ய இல்லாது நான் குளர்னா நீ வரணும் நீ குளர்னா நாம் வரணும் புங்குடி தீவு தொண்ணூறுக்கு பின்னர் சில பல துன்பம் துயரங்களை எதிர்கொண்ட பொழுதும் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளில் அது தனது பழைய நிலையை அடையும் என்ற முழு நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல தீப்பகுதிகள் முழுத்திலும் பழைய நிலை வரும் Tanges Paramsothi is a doctoral student in anthropology at the University of East London, United Kingdom. He chose the island as the field study for his doctoral research and proceeded to Pungadithivu to do his 12-month research. Mr Arunachalam Sanmohanadan was an agricultural officer formerly having lived in Canada for 30 years in 2011 he returned to Pungadithivu which was his place of birth naan canada vile irundhu yen inge vandana na enudaiya manaviyudaiya varthathai kunapaduvatharkaga than doctor galudaiya aalochana padi than naan indha gramathukku vandhen enanda vaakku manaviki nyabagam illada than or vartham எந்த ஒரு இது ஞாபகமும் இல்லை அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள் பெக்கவமுக்கு போயிருந்தால் சில உள்ள பழைய ஆக்களை சந்தித்தால் அந்த பழைய பழக படிப்பிச்சிய இடங்களில் எல்லாம் போ போனால் சில போல் அந்த ஞாபகம் திரும்பலாம் என்றதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் நான் இங்கே வந்தபோது இங்கே பார்த்த முகங்கள்லாம் புது முகங்கள் படங்களில் வர்ற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு அறியாத முகங்கள் தான் இங்கே இருந்தது அப்போ எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இழந்து விட்டேன் ஆயிரும் ஆயிரும் இந்த இடங்களில் நடமாடினால் அந்த நடவடிக்கை வரலாம் என்றதால் இந்த கிராமங்களை சுற்றி பார்த்து அவள் கூட்டிகளை திரிந்து பார்த்தேன் ஆனால் எந்த ஒரு மாற்றங்களும் ஏற்படவில்லை நான் இங்கே வந்து இறங்கி ஒரு ரெண்டு மூன்று மனதி ஆலத்துக்குள்ள பார்த்தேன் எங்களோட எங்களோட மடத்தோழி பாலசுப்பிரமணிய தேவஸ்தானம் ஒரு நல்லூர் முறைப்படி நடக்கிற ஒரு ஆலயம் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு பூசை செய்யப்பட வேணும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு ஆயத்த மணி அடிக்கப்பட வேணும் இது மக்களுக்கு தெரியப்பட வேணும் அந்த இங்கே வந்ததுல இருந்து நான் இந்த மணி சத்தத்தை நான் கேட்கல அப்போ இங்கே வெளியே போய் எல்லாம் தடவி கேட்டானே ஏன் இந்த கோயிலில் மணி அடிக்கப்படவில்லை என்றதில் அவங்க சொன்னாங்க அது இந்த திருத்த வேலைக்காக கலட்டப்பட்டது பொருத்தப்படாமல் இருக்குது அப்போ அந்த மணியை நான் அதில் ஒரு ஆசாரியரை கூட்டி கொண்டு போய் அந்த மணியை அதில் எடுத்து நிலத்திலேயே வச்சு பொருத்தி முதல் மணி பன்னிரெண்டு மணிக்கு அடித்தேன் இந்த ஊரில் உள்ள சரி 
ஊரில் உள்ள சனங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஒருவன் மூலம் முடிதுலே பெரிய கோயில் இது இதை நாங்கள் இப்போ இந்த கோபுரத்தை கட்டி இந்த கோயில் ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமையை கொண்டு கொண்டு தான் எங்கள் மக்கள் எதிர்த்திருக்கிறார்கள் அதுக்காக தான் இந்த கோபுரத்தை கட்டுறாங்க ஆலயத்திலே ஒரு அழகான ராஜ கோபுரம் ஒன்று அமைக்க இருக்கிறார்கள் நவதலங்களை கொண்ட ராஜ கோபுரம் எதிர்வரும் ஆண்டுகளிலே இந்த ஆலயத்துக்கு மணிமௌடம் வைத்தால் போல அமைய போகிறது அன்பர்களே இந்த ராஜ கோபுரத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டுகின்ற விழா வெளிநாட்டில் <laughs> வெளிநாட்டு விழாக்கள்லாம் சேர்ந்து இவ்வளோ இந்த இவ்வளோ பாரம்பரிய வேலை செய்கிறாங்க இந்த இந்தியாவிலே இந்த ஆட்களை கொண்டு வந்து கருங்கல் எல்லாம் பறிச்சு இன்றைக்கு ஆறரை கோடி ரூபாய்க்கு சில வழிச்சு இந்த கோபுரத்தை கட்டினா இந்த கோயில் நான் இந்த அங்கேருந்து தரும் பொழுதே இந்த கோபுரம் சரியாக ஒன் பண்ணுறதுக்காங்க இந்த கோயில் கட்டவங்க போது எல்லாம் முக்காசி எல்லாம் ஃபாரின் தான் இருக்காங்க இங்கே யாரும் இங்கே யாரும் ஒற்றுமை இல்லை நாங்கள் ஆறு நாளைக்கு காணல அவங்க போஸ் நமக்கு தான் அவ்வளோதான் யாரும் இங்கே வேலை செய்கிறவங்க தான் இங்கே எல்லாம் முக்காசி எல்லாம் ஃபாரின்லாம் செட்டில் ஆகிட்டாங்கண்ணா இந்தமாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடியேறுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்தமாதிரி ஆள் இப்போ வீட்டுலாம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் எல்லாம் வரவழியிலே பார்த்துருப்பீங்க வீடு எங்கே இருந்துருக்குன்னு இந்தமாரி ஆள் இனிமேல் வந்தால் தான் கோயில் டெவலப் பண்ணால் தான் நம்ம குடியேறுவாங்களாம் அப்போ இது ஒன்றரை ஒன்று ஒரு ஒரு கோடி இருபது லட்சம் முடிஞ்சுதா ஒரு கோடி லட்சம் முடிஞ்சுது இந்த அத்திவாரத்துக்கு மட்டும் மட்டும் இந்த அங்கலையெல்லாம் நீங்கள் அந்த இது கல் பறிச்சிருக்கிறீங்களே அது அந்த கல்லுன்னு அவ்வளோ முடியுது ஒரு ஒரு நோட்டும் ஒன்றரை லட்சம் தான் முடியுது ஒரு நோட்டுக்கு ஒன்றரை லட்சம் முடியும் மொத்தம் எத்தனை நோட்டு பறிச்சிருக்கிறீங்க இப்போ இருபது நோட்டு பறிச்சுக்கா இன்னும் பத்து நோட்டு வேற வேண்டியது ஆ இந்த உள் மண்டபம் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தான் செய்தவர் இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா முடிஞ்ச ஒரு அந்த மண்டபம் வந்து நான் முடிச்சு இப்போ நாங்கள் திருப்பி இந்த கோபுரம் கட்டி முடிய நாங்கள் அதுக்கு ஒரு வில் மண்டபம் மாதிரி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று போட்டிருக்கோம் நிறைய இந்த தேர் முடி மண்டபம் தேர் மண்டபம் கட்டுறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஆள் பதினாலு லட்சம் ரூபா சில வழிச்சு கட்டி விட்டவர் அவரும் சூசிலான் இருக்கார் தாங்கள் வணங்கிய கோவில்களை புனருத்தானம் செய்ய வேண்டும் அவற்றை பெரிதாக கட்ட வேண்டும் ராசகோபுரம் கட்ட வேண்டும் தேர் தேர் செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு செயற்திட்டங்களை வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் இங்கே உள்ளவர்களோடு இணைந்து அவற்றை செய்ய வேண்டி வருகிறார்கள் ஒரு வருடத்திற்கு இருபது கோடி ரூபா வரையிலான பணம் இந்த புங்குடுது கோயில்களுக்கு வருகின்றன என்பது மரத்துக்கு கீழே இருந்த வைரவ கோயில்கள் மற்றது சின்ன குடிசையில் இருந்த கோயில்கள் எல்லாவற்றையும் அதனை சுற்றி உள்ளவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற சுற்றி உள்ளவர்கள் சேர்ந்து அதை பெரிய கோயிலாக கட்டி கொண்டிருக்கார் உதாரணமாக கல்லடியம்மன் என்ற ஒரு கோவில் பொங்குடுதீவில் இருக்கு நான் சிறிய வயதில் இருக்கின்ற போது அது ஒரு கொட்டில் கோ கொட்டில் தான் அந்த அம்மன் இருந்தவர் இன்றைக்கு அதற்கு ஏறத்தால இருபது கோடி ரூபா அளவில் செலவு செய்து இப்போது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதத்தில் அவர்கள் கும்பாபிஷகம் நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் பெரிய கோவிலாக கட்டி அம்மன் அருள் வாக்கில் சொன்னது என்னென்னா தன்னை ஆலயத்தை உடைச்சு புதுப்பிக்க சொல்லி கடற்கரையின் ஓரத்திலே பெருக்க மர நிழலிலே வீட்டிற்கும் புவனேஸ்வரி வினைகள் தீர்க்கும் புவனேஸ்வரி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நான் ஒரு கனவு கண்டான் முதல் இருந்த முதல் இருந்த ஒரு சின்ன கோயில் 
அந்த கோயிலுக்கு இருந்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பத்து வயது பிள்ளை டெட்டை பின்னர் பின்னி கால் சங்கிலி குஞ்சம் மாலையோடு வந்து முழு பாவாடை சட்டையோடு வந்து என்ன கேட்குறா அம்மா என்ன நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறா நான் தூசையில் கும்பிட்டு கொண்டிக்கிறேன்னு அந்த பிள்ளை வந்து நான் கேட்குறேன் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓமன்ட்டு சொல்லி கட்டி அணைக்கிறேன் அப்போ இந்த கனவை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமிட்டே கேட்டு நான் அடுத்த நாள் இப்படி ஒரு கனவு கண்டேன் மாமி என்னென்று கேட்க ஒன்றில் அம்மன் வேற போகிறான்னு சொன்னேன் எங்களை அப்பா இறந்துட்டு வர கொஞ்சம் நாளையில் அப்பா அந்த இறந்த துடாக்குக்கு வந்தவா நாங்கள் போய் ஓபீஸ் ஆசை என்ன வேலை தெரிக்காதான்ட்டு தாந்தானு சொல்லி ஒரு ஒரு படத்தை காட்டி தாந்தான் வந்தனான்னு சொல்லி அதுலேருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ என்ன பார்த்து நேரம் கேவலமாக கதைக்கு குமர் பிள்ளை ஆடு வேண்டா இதுக்கு மாப்பிள்ள விசரோ இது என்ன விசாரில் ஆடுது உண்மையா இது பேய் அபிசாசான்ட்டு திரும்ப சொன்னவேன் ஆனால் எங்களை நிறைய பிரச்சனை இருந்து காபத்தனவுடைய நாங்கள் அது பேய் விசாசன்ட்டு நினைக்கல அம்மன் என்று நினைக்கிட்டேன் இப்போ வெளிநாடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எங்களை ஃபோன் பண்ணி நம்ம விசா இல்லையாமல் எங்களை காண்டி கும்பிடுங்க ஃபோனுட்டு இப்போ சொல்லுவேன் அம்மா பிரச்சனை நீ முடிச்சு வைக்க போகணும் முடிச்சு வைக்காட்டிக்கு நான் பேய் இல்லையா இந்த இதில் ஒரு வேம்பு மரம் ஒன்று இருக்குது அந்த வேம்பு மரத்தில் கனடாலே இருக்கிற ஒரு பிள்ளை உண்மை சம்பவம் அவாவின்ற க எங்கள் காதலன் வந்து கணவனாக போகிறேர் அவரை திருப்பி அனுப்ப போகிறாங்க அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு அம்மன் சொல்லிக்கிறான் நீ பத்து முட்டி அதில் அடி அவர் திரும்பி வர மாட்டேன் ஆனால் அவரும் ஒயா ஃபோட்டு வரைக்கும் பந்துட்டார் எங்களுக்கும் மனம் ஒரு பயம் என்னென்னா அம்மன் போய் சொல்கிறாவா போய் சொல்கிறாவா சொல்லி சொல்கிறாவான்ட்டு ஒரு மனம் அதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு கதைக்குது அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வாரே வாரே ரெண்டு ஒயா ஃபோட்டில் வந்தவரை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் நாங்கள் இன்றைக்கு வில்லு மண்டபங்கள் ரெண்டுக்கும் பிளாட் போட்டது கூட பத்து லட்சத்துக்கு மேலே முடிஞ்சிருக்கும் இந்த அதிசயத்தால் வந்த பணம் ஒரு வருஷத்துக்கு முதல் வந்து இருபத்தி எவ்வளோ எவ்வளோ செலவழிச்சு வர பதினா பதினாலு லட்சம் ரூபா இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா முடிஞ்சு இருபத்தி நாலு லட்சம் செலவழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முதல் செய்த வர அப்போ திருப்ப உடனே உடைய உட உடைச்சி போட்டு திருப்ப மணிவண்டம் கட்ட போகிறீங்களா அப்படி என்னையா அந்த ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே கட்டுறது உடைச்சி கட்டுறதா அணியா அதான் இப்போ யோசிக்கணும் நாங்கள் என் செய்த மண்டத்தை பற்றி இப்போ யோசிக்கணும் முதல்ல செய்யணும் முதல்ல மணிவண்டம் மாதிரி போட்டுருக்கலாம் தேர்வு பெறுற இடம் வந்து கட்டியிருக்காங்களான்னு அது வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ முடிஞ்சு சொன்னீங்க ஒரு <laughs> 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 ஜெர்மனில் இருக்குது சுவிசில் இருக்குது கனடாவில் இருக்குது எல்லாம் அங்கே அதுக்கான ஒரு குழு இருக்காங்க அந்த தலைவர் பொருள் ஆசிரியர்கள் வச்சுருக்கணும் அதுதான் இந்த காசு சேர்த்துங்களுக்கு அனுப்பி அவர்களுடைய பெயர்கள் இங்கே பொறிக்கப்படுகின்றன இந்த ஆலயத்தை கட்டு கட்டும் பொழுது இப்போ ஒரு பிள்ளையார் ஆலயத்தை ஒரு கோயிலில் கட்டினா அந்த பிள்ளையார் ஆலயத்தின் அடித்தளத்தில் அந்த ஆலயத்தின் அந்த அதுக்கு உதவி செய்தவற்ற பேரை பொறிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆலயத்தில் நான் ஒரு டிவி ஒன்று போட்டு அதில் இந்த உதவி செய்தவர்களோட பெயர் திருவிழா செய்தவர்களோட பேர் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் எந்த நேரமும் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இதுதான் அவர்கள் சொன்னது என்னென்னு சொன்னால் அந்த இந்த முதல் தலைமுறை நாங்கள் வெளிநாடு போனதும் போனது எங்களோட புள்ளியல் இருக்குது இந்த நாங்கள் வெளிநாடில் அந்த புள்ளியல் எங்களை புள்ளியில் வந்து இது கோயிலை செய்ய மாட்டது கோயிலை பார்க்க மாட்டது கோயிலுக்கு வரைய மாட்டது நாங்கள் இருக்க இருக்கிற இந்த கோவில் கோரத்தை கட்டி முடிக்கும்னு சொல்லி அவர் ஆசைப்பட்டவங்க இல்லை சில நேரத்தில் அது அந்த புள்ளியலும் சில நேரத்தில் அப்பாடை அப்பாவோட பின்பற்றி நான் கொண்டாலும் இந்த அப்பாடை ஊரை பார்க்கணும் அப்பாடை கோயிலை பார்க்கணும் அப்பாடை இனசனத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி சின்ன இதில் வரலாம் சில பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து தாய்தப்பம் காட்டிக்கொண்டு போய் நிற்கும் ஏன்னா தாங்கட உரிமை அழியாமல் இடங்களை பார்க்கணும் நம்மளை நாங்கள் பிறந்த இடம் சில இது மண்ணை கூட அழிந்து போகிறாங்க வந்து ஒரு ஆலயம் கிராமத்தில் ஒரு ஆலயம் சில உடஞ்சி இருக்கிறாங்க இருப்ப முடியவில்லை கட்டி முடிக்கணும் என்று சொல்லி ஒன்றரை வருடத்தில் அந்த ஆலயத்தை நான் திரும்பவும் கட்டினேன் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்தேன் ஆனால் கும்பிட்றதுக்கு வர்றதுக்கு மக்கள் இல்லை இந்த இது நடந்தது கந்த சஷ்டி அவர் கதை வாசிக்கிறவர் ஸ்பீக்கரில் வாசிச்சுட்டு போக முடியாது அங்கே ஒரு ஜனம் இருக்காது காரணம் என்ன சொன்னால் அங்கே இருந்த விழா மாற்ற முழுக்க வெளிநாடு போனத்தால் ஆக்கள் இல்லை அவங்க சமூகத்தில் ஆக்கள் இல்லை இப்போ எங்கள் சமுதாயத்தில் அப்படி ஒரு நிலப்பாடுங்கிறவங்க எங்களை எங்கள் சமுதாயத்தில் புள்ளிகள் இருக்குது இடம் பொடிகள் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியாது சாமி தூக்குறது எல்லாமே நூற்றி தொண்ணூறு நாங்களாக தான் நாங்கள் தான் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட கால பகுதியில் 
தொங்குடி கிராமத்தில் வாழ்ந்த மக்களில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயர் சாதியினராக இருந்துள்ளார்கள் ஆனால் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டின் பின்னர் மீளிட பேரின் பின்னர் இந்த நிலை தலைகீழாக மாறி இன்றைக்கு அந்த உயர் சாதியினர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு பத்து விதத்துக்கும் குறைவானவர்களாக தான் காணப்படுகிறார் அந்த நே அதாவது எங்களுடைய முதியோட்ட காலத்தில் கண்ணையம் கோயில் எங்களுக்கு மூணாம் தேர்தல் இருந்தது அந்த திருவிழா இன்று வரையும் நாங்கள் செய்து தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் திருவிழா செய்த எங்கள் முதியோர் ஒரு அவையோட படுத்தத்தை கொடுத்துட்டு வெளியில் நின்று இருந்தது என்னன்னு சொன்னால் கொடுக்கப்பட்ட சமூகம் வந்து எங்களை பின்தள்ளி வச்சவன் மீன்பிடிக்காரரை உள்ளுக்கு விடாங்க அவன் வந்து திருவிழா நடக்கும் உள்ளுக்க விடாங்க நான் இருக்க போய் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு உள்ளுக்க விட்டு எல்லாம் பிரச்சனை ஒப்பிடும் இப்போ அவையெல்லாம் இந்த கோயிலை பராமரிக்கிறதே அவையெல்லாம் சாதி அமைப்பு முறை குங்குடி கிராமத்தில் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பின்னர் தோழர் தலையசிங்கம் அவரது முயற்சியின் காரணமாக இந்த சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான வர்க்கம் ஒன்று அங்கே தோற்றம் பெற்றது அது மிகவும் விரிவு பெற்று இந்த சாதி அடிப்படையிலான கருத்தூன்றல் அங்கே படிப்படியாக குறைந்து இருக்கிறது ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அந்த சாதியை தங்களுடைய தேவைகளை கேட்டால் போல சாதி அமைப்பு முறையை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு வந்து கட்டாக ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்கணும் இப்போ என்ன பிரச்சனை சொன்னால் நாங்கள் மற்ற ஆக்களுக்காக நாங்கள் கோவில் ஒன்று இல்லை இப்போ அங்கே பெரிய கோயில் கட்டுறா தானே இங்கே பெரிய கோயில் கட்டுறாண்டு நாங்கள் அதை சொல்லலை இப்போ எங்களோட கிராமத்துக்குள்ளே ரெண்டு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் கோயிலே இல்லை அப்போ நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமையோ அல்ல ஒரு கோ வருஷம் திருநாளோ அல்லது ஒரு ஒரு மற்ற கோயிலில் நடக்க பூசை மாதிரியே செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோயில் இருந்தாலும் கூட எங்களுக்கு நல்லது அது எங்களோட பிள்ளைகளும் ஓரளவுக்கு நல்ல திருத்த திலவரங்கள் படிச்சிருக்குதுகள் அப்படி ஒரு நிலப்பாட்டை நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு கோயில் இருந்தால் நாங்கள் தைரியமாக ஒரு கோயிலில் பூசை செய்யலாம் அதனால் இப்போ நாங்கள் எங்கட பிரமப்பட்டார்கள் உழைச்சித்தான் நாங்கள் அதுக்குள்ள ஒரு நூற்றில் பத்து வீதம் சேமித்து தான் ஒரு சில இதுகளை செய்தாண்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாக்கியும் இருக்குது இப்போ நாங்களும் இப்போ சமூகத்தை போல் வெளிநாட்டில் இருந்தால் நாங்களும் இந்த கோயிலை பெருசாக கட்டியிருப்போம் மற்றது பெரியா கட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாலாம் தரத்தில் இருக்கிற ஆசாரி சமூகத்தின் கோயில் அந்த காளி கோயில் என்று சொல்கிறது அந்த கோயில் அது பெரிய கோயில் அந்த கோயிலில் தொண்ணூறாம் ஆண்டு இடம் பெயர்ந்து போனதோட அவங்களுடைய ஆக்கள் எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஒரு குடும்பம் தான் இருந்தது இப்போ எங்களுடைய ஆக்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்ததால் நாங்களும் கொஞ்சம் அங்கேருந்து வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது குடும்பங்கள் வந்ததால் எங்களுடைய ஆக்கட பெரும் பள்ளத்தோட அவங்களுடைய ஆக்கள் அந்த கொஞ்சம் குடும்பம் சேர்ந்து இந்த கோயில் துப்புரவு செய்து பிளாக்குகள் வச்சு பிற ஐயரை பிடிச்சி பூசி அதுகளை செய்து கொண்டு வரைக்க பெருந்திருவிழான்னு சொல்லி மகோற்சவ திருவிழா செய்கிறதுக்கு வழிக்கிட்டாங்க வழிக்கிட்டால் அதில் எங்களுடைய ஆக்களுக்கு முதலாம் திருவிழா கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அவங்கட சமூகம் இல்லாதால் முதலாம் திருவிழா தந்தாங்க எங்களுடைய ஆக்கள் செய்தோம் அப்போ செய்த ஒன்று கேட்கல ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டு போயிடுது மூன்று ஆண்டுகள் நாலு ஆண்டுகள் போன உடனே டக்கண்டு டக்கண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அவங்க வந்துட்டாங்க திரும்பி அவங்களுடைய ஆக்கள் கொஞ்சம் பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து ஐம்பது குடும்பம் வந்து அந்த திருவிழாக்களையும் கட்ட திருப்பி வேண்டிட்டாங்க ஆக்கள் இல்லா நேரம் எங்களை சேர்த்து வச்சுருந்து செய்தாங்க ஆக்கள் வந்தோன்னா கையாக விட்டாங்க அதால் தான் இப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ முடிவு எடுத்துருக்கிறது எங்களுக்கு கொண்ட ஒரு கோயிலை கட்டலாம் என்ன கஷ்டப்பட்டாண்டாவது எங்களுக்கென்ற கோயில் வேண்டும் என்ற எண்ணம் தொடர்ச்சியாகவே சமூகத்தில் இருந்து வருகின்றது இப்போ இந்த ஒரு பின்னணியில் தான் சமூகத்தில் இந்து கோயில்கள் பலதாக பலதாக பெருகுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இங்கே சமூகத்தில் காணப்படுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள் இந்த வேறுபாடுகள் இந்த உபபிரிவுகள் இவை இந்த எண்ணத்தை மேலும் தூண்டிருக்கின்றது இப்போ மத வழிபாடுகள் ஒவ்வொன்றும் சுதந்திரமாக இடம்பெற வேண்டும் அவ்வாறு சுதந்திரமாக மத வழிபாடுகள் இடம்பெற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு சமூக குழுக்களும் தங்களுக்கொண்டு ஒரு கோயிலை வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இங்கு உருவாகின்றது இது இன்னொரு பக்கத்தில் சமூக பொருளாதார அந்தஸ்தின் குறியீடுகளாகவும் அந்த சமூகங்கள் தமது கோயிலை பார்க்கின்றார்கள் உண்மையில் புங்குடுதீவ பொருத்த மாட்டில் இந்துக்கள் மட்டுமன்றி கிறிஸ்தவர்களிடத்தேயும் இந்த எங்களுக்கென்று ஒரு கோயில் வேண்டும் என்ற எண்ணம் 
தொடர்ச்சியாகவே காணப்படுகின்றது அந்தோனியார் சிறுபத்தை வைத்து வழிபட்டு வந்தபடியா அந்தோனியார் ஆலயமாகவே இருக்கு அதாவது எனது பேரனார் சுப்ரம் நாகநாத சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவருடைய மூத்த மான ஸ்கூலில் படங்கள் கீறியதென்று பிரச்சனைப்பட்டதால் பிரின்ஸிபல் அடித்ததும் பிரின்ஸிபல் அடிக்க இவர் போய் அதை கேட்டு பிரச்சனைப்பட்டுட்டு அவர் தண்டை பிள்ளை என்ற சர்டிஃபிகேட் எடுத்ததும் கொண்டு போனது கிறிஸ்தவ பாடசாலைக்கு அந்த கிறிஸ்தவ பாடசாலையில் கொண்டே சேர்த்தபடியா பூங்குடுதி ஆர்சி ஸ்கூலில் சேர்த்தபடியா இவர்களும் வேதத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிட்டு இது எங்கட சமூகம் வெள்ளாள சமூகத்துக்கு பிரச்சனை ஏன்னா இவ ஒரு குடும்பம்தான் கிறிஸ்தவலாக மாறினது அப்புறம் அங்கே பாடசாலையில் சேர்ந்தது அப்புறம் அந்த திருப்பள்ளியில் பங்கு பெற்றது அப்புறம் அந்த சமூகத்தோட சென் சவேரியார் ஆலய பங்கு மக்களோடு இவர்கள் இணைந்து நடப்பது எங்கட வெள்ளாள சமூகத்துக்கு பிரச்சனை அப்போ அவர்கள் இவர்களை எனது பேரன் எனது பெரியப்பா எனது பேத்தியார் இவர்கள் எல்லாரையும் ஒதுக்க வழி கிடைக்கல இவைக்கு இந்த சமூகத்தில் எதிர்நோக்குறது பிரச்சனையாக போய்விட்டது இந்த வெள்ளாள சமூகத்தோடு இணைந்து வாழ்வது என்பது பெரிய கஷ்டம் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை அடையணும் என்று சொன்னால் இவர்கள் தங்களுக்கென்ற ஒரு ஆலயம் அமைத்து தங்களுக்கு வழிபாட்டுக்கென்ற ஒரு இடம் எடுத்து ஆலயம் அமைத்து அதற்கூடாக தங்களோட வேதத்தை வளர்க்க வழிக்கிட்டார் இந்த கோயிலில் தொண்ணூற்றொன்று இடப்பெயருக்கு முதல் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு குடும்பங்கள் இருந்தது இப்போ இடம்பெயர்ந்து போய் ஒவ்வொரு இடங்கள் இருக்கணும் வெண்ணில் இருக்கணும் வவுனியால் இருக்கணும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கணும் இப்படி இடத்துக்கு இடமாக இப்போ இருபத்தேழு குடும்பங்கள் தற்போது இருக்குது மற்றவை எல்லோரும் வெளிநாடுகளில் இருக்கணும் உங்குடுதீவில் இருக்கிற என்று சொன்னால் எங்களோட ஒரு குடும்பம் மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு குடும்பம் மட்டும் பல தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய மதத்தை விட்டு கிறிஸ்தவம் கத்தோலிக்கம் என்று அவர்கள் இணைந்த பொழுது அவர்களிடம் இருந்த அந்த சாதிய உணர்வை அவர்கள் பலரால் விட்டு வர முடியாது போனதனால் தான் ஒரு கிராமத்திலே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆலயங்கள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுபோல் புங்குடுவிலும் இரண்டு ஆலயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஒரு சாதிய தின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது என்பது உண்மையான விடயம் ஆனால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாகவும் இருக்கிறது பூங்குடுதீவு தூய சவேரியார் ஆலயம் பல ஆண்டுகளாக அமையப்பெற்று அங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ சமூகத்தினுடைய அன்றாட ஆன்மீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற ஒரு தலமாக திகழ்ந்து வருகின்றது அந்த பூங்குடுதீவு கத்தோலிக்க மக்கள் பெரும்பான்மையாக அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வருகை வந்திருக்கக்கூடிய பரவற்குல மக்கள் என்று சொல்லி தம்மை அழைத்து கொள்வார்கள் போத்துக்கேருடைய காலத்தில் இந்த ஆலயத்துக்கான வித்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கலாம் சிறப்பாக இந்தியாவிலிருந்து வந்து வந்திருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மக்களுடைய தொடர்புகள் போத்துக்கேருடைய காலத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒல்லாமருடைய காலத்திலே கொஞ்சம் சிதைவடைந்து ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலே அது துரித வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார் அந்த பழைய ஆலயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கல்லாலே கட்டப்பட்டது அதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய கல்லால் கட்டப்பட்ட ஆலயம் இருந்தது அதற்கு முன்பு குடிசையாக இருந்திருக்கிறது அவை படிப்படியான வளர்ச்சியிலே தான் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற ஆலயத்தை கட்டி முடித்திருக்கிறோம் இந்த வேலையை ஆரம்பித்த பொழுது எங்களுடைய கரங்களிலே இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் மட்டும் இருந்தது அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடிக்கிற பொழுது இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நாங்கள் சேர்த்து கட்டி இருந்தோம் அது அந்த புங்குடிய மண்ணிலே செதிருக்கக்கூடிய மிக பெரும் வெற்றி நிறைந்த ஒரு பணி என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை கேக்கில வெள்ளையாரம் என்னால் ஆக்கள் இல்லாத இடத்துல ஏன் கோயில் மற்றது காட்டுக்கள் ஏன் கோயில் சபரிமலை ஐயப்பன் எங்கே இருக்கிறீர் கதிர்காமம் எங்கே இருக்கு ஆலயங்கள் திருத்தப்படுகின்றது ஒரு ஒரு கட்டாய ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் அது ஒரு இழுக்கு ஏற்படுவதாக கருதி மக்கள் ஒரு தருக்கு ஒரு தர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அந்த ஆலயங்களை கட்டுகிறார்கள் ஆனால் அந்த பேசிக்க அடிப்படை என்ன கோயிலுக்கு கோயிலை கட்டினா கோயிலுக்கு வேற மக்களுக்கு வழி வேணும்
வித்தியாட கொலை வழக்கு கூட அந்த கொலை சந்தர்ப்ப சூழல் அந்த பாதை அந்த பத்தை சாதகமாக அமைஞ்சிட்டு அந்த பத்தியல் திருத்தப்பட்டிருந்தா மக்கள் போக்குவரத்து இருந்தால் அந்த பிள்ளைய பாதுகாத்திருக்கலாம் எத்தனையோ பேர் கண்டிருப்பார்கள் இந்த பத்தேக்க கொண்டு வச்சு செய்ததால் தான் ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் போகணும் இப்போ இந்த வளவை பராமரிக்காமல் கூட பத்தை பத்தி போய் இருக்குது இதுக்குள்ளே வேறு ஆக்கள் வந்து நின்று சந்திக்கிறது கதைக்கிறது பிள்ளையாக நடைமுறைக்கு போகிறது ஒரு சூழல் இருக்குது மற்றது நாங்கள் இந்த பாதியால் இந்த பகுதி காணி முழுக்க பத்தியாக இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த பாதியால் போய் வாரது பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ பல பேர் நிப்பினம் பல சிந்தனைகள் உருவாகும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் புள்ளியான வழிக்கு கொண்டு போக பார்க்கும் இங்கே மக்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கணும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கணும் வெண்ணியில் இருக்கணும் கொழும்பில் இருக்கணும் வரிவினம் ஒருக்கா வந்து வீடு வளவ பாப்பினம் திரும்பி போயிடுவார்கள் அப்போ அந்த காணிகள் துப்புரவு செய்வதில்லை அறுக்க பண்ணுவதில்லை அந்த வீடுகளை பராமரிப்பதில்லை எங்களுக்கு போலீஸ பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட ஊர்ல போலீஸ் நிலையம் இல்ல இப்ப எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரைக்கும் எங்க நாங்க போய் முறைப்பாடு கொடுக்கணும் கைட்ஸுக்கு போங்கன்னு தான் சொல்றாரு நாங்க இங்க இருந்து கைட்ஸுக்கு போய் முறைப்பாடு கொடுத்துட்டு வேற இங்க சாரவன் செத்துருவான் கடத்துறவன் கடத்தப்பட்டுருவான் ஒரு முடிவும் இல்லை அங்கே நாங்கள் முறைப்பாடு கொடுத்துட்டு இங்கே வரையக்கில் அவர்களுக்கு அங்கே வாகனம் ஒழுங்கு இல்லை வரைய இல்லாதுண்டு அவர் அடுத்த நேரம் தான் திருவார் அங்கே ரெண்டு பொடிகள் இருந்தவங்க ஒரு மனுஷன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து கல்லால் குத்தி கொலை செய்தவங்க பத்தே பத்து நாளில் பொடியிலேருந்து வந்து வீட்டில் இருக்கிறாங்க பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சு இந்த பள்ளிக்கூட பிள்ளையை கட்பளிச்சாது அதுக்கு ஒம்பது பேர் அவையில் இப்போ மூணு பேரே மூணா போகிறோம் புருவாங்க <laughs> <laughs> ஒருத்தர் <laughs> இங்க வச்சு சொன்னாக்கள் அங்கே போகுது இல்லையே அங்கே போனால் அவங்களுக்கு கொண்டு வருவாங்களே இங்கே வந்து இருக்கீர்கள் அப்படிதான் எல்லாம் அவங்களே செய்து அவங்களே செய்து கொள்றாங்க இருக்க முடிவு இல்லாதனால தான் இந்த இருக்கிற சனம் ஒரு ஒரு வயசு போன மனுஷன் கூட இருக்க வீட்டில் பயப்படுது தனியே இருக்க என்னோட கொஞ்சம் காசு இருக்கு பிள்ளைகள் பள்ளிநாட்டு வந்து அனுப்பினாது அப்படிங்கிற நம்ம ஜோண்டி இருக்கீர்கள் அங்கேயே கூட செய்துவாங்க இதுதான் பயம் ஆச்சு இங்கே இருக்கிறது இதுதான் பயம் இந்த கிராமத்தை ஒரு கைவிடப்பட்ட ஒரு கிராமமாகி தான் கணிக்கப்படுகிறது ஒரு வீதியை திருத்துகிறார்களோ அல்லது ஒரு ஒழுங்கு ரோட்டை போடுகிறார்களோ எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளும் இல்லை இதை இதில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த கிராமத்தை நலிவடைய செய்து மக்களை வெளியேற்றுகிற ஒரு தன்மை இங்கே ஏற்படும் என்ற ஒரு நிலைமையில் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ரெண்டா மக்களை கவனிக்காமல் விட்டால் அதாவது ஒரு குற்ற செயல்கள் வித்தியா இந்த கொலை நடந்தது வழக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது 
அது அப்படியே அறை போடப்பட்டு இருக்குது அப்போ மக்கள் என்ன செய்வார்கள் இங்கே குடியேற விரும்புகிறவர்களும் குடியேற மாட்டார்கள் மற்ற இருக்கிறவர்களும் இருக்க விரும்புகிறார்கள் இல்லை ஏன் பல அது பாலியல் பலாத்காரம் வந்து பல விதமான நடவடிக்கைகள் இங்கே நடந்து கொண்டு இதால் இங்கே உள்ள மக்கள் வெளியேறுகிறதுக்கு முழு முழுமையான காரணங்கள் இருக்குது மக்களுக்கு வசதி இல்லை அது இல்லை அரசாங்கம் கவனிக்குது இல்லை போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணால் பத்து நாளை பிறகு இப்போ இந்த வித்யா கொலை வழக்கு அவ்வளோ நாளாக அழுபடுது இப்படியான நிலைமைகள் அதில் எங்களோட கிராமத்தை விட்டு மக்களை வெளியேற்றுறதும் ஒரு அரசாங்கத்தின் ஒரு தாற்பயமாக இருக்குது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இதையும் கவனிக்கிறார்கள் இல்லை அதுகளை புனருத்தாரணம் செய்கிறார்கள் இல்லை வீதிகளை புனருத்தாரணம் செய்கிறார் அதால் மக்கள் குடியேறுகிற மக்கள் நடந்து போகிறதுக்கே அவ்வளோ இருக்கிற இயலாது மூவாயிரம் வீடுகள் உங்களுடைய கிராமத்தில் அன்னளவாக எடுத்துட்டால் மூவாயிரம் கல்வி வீடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பின்னர் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அந்த வீடுகளில் தற்போது அங்கே குடியிருப்பவர்களுடைய அதாவது இருப்பவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் தான் அந்த வீடுகளில் குடியிருக்கிறார்கள் மற்ற வீடுகள் யாவும் அழிவுற்ற நிலையிலோ அல்ல அழிக்கப்பட்டோ அங்கே காணப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ இந்த நிலையில் ஒரு கல்வி பாரம்பரியம் அற்ற ஒரு பண்பும் அங்கே இணைந்து காணப்படுவதன் விளைவினால் சில துஷ்பிரயோகங்கள் ஏற்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் வெளிநாட்டுக்கார விட்டாலும் யாழ்ப்பாணம் பவுனியா வெண்ணி கொழும்பண்டி இருக்கிற மக்களுக்கு இங்கே வந்தால் இது ஒரு வேணாந்தரம் இந்த காட்டுக்களை போய் என்ன செய்கிறது அப்படியான ஒரு சூழலும் மனநிலையும் இருக்குது அதே நேரத்தில் அது யார்கிட்ட காணி அவர்களுடைய காணி இங்கே உள்ள மக்களை பார்த்து ஒரு பத்து பதினைந்து வீதமான மக்கள் தான் இந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் இங்கே இருக்கீங்க ஆம் இன்று புங்குடுதீவில் பராமரிக்கப்படாமலும் அறுக்கை செய்யப்படாமலும் அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற வீடுகளினதும் நிலங்களினதும் உரிமையாளர்கள் புங்குடுதீவுக்கு வெளியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் புங்குடுதீவில் வாழ்பவர்களுக்கு அதில் பெரும்பாலானவர்கள் காணிகளோ நில உரிமைகளோ இல்லாதுள்ளது பெரும்பாலான மற்ற சமூகத்து மக்கள் வெள்ளாள சமூகத்துடைய வீடுகள் வளவுகளில் தான் இப்பையும் வசித்து வருகினோம் அப்போ இவர்கள் பல விதமான பிரச்சனையும் எதிர் நோக்கினோம் ஒன்று அவருக்கு நிரந்தரமான இடம் இல்லை மற்ற இவர்கள் யார்ட்டையும் வீட்டில் இருக்கிறதால அவர்கள் அந்த வீட்டு வளவு அக்கறையாக பார்ப்பதும் இல்லை அப்போ ஒன்று இந்த வீடுகள் வளவுகள் அழிந்து போகிற நிலை மற்றது இவனுக்கு உரிய காணி இல்லாத நிலை இதுக்கு தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு முதல் தொண்ணூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதம் அவையல் இருந்தவே இப்ப இப்ப இந்த ரெண்ட இப்ப இந்த இடமே இந்த வந்ததுக்கு பிறகு தொண்ணூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதம் இப்ப எங்களோட சமுதாயம் அவையிற வீடெல்லாம் குடுப்பு பாதுகாத்து அவர வீட்டுல இருந்து அவர வீடுகளையும் பாதுகாத்து இப்ப இங்க இருந்து அவர வீட்டுல அனுமதியோட நாங்க இருக்கிறோம் சில பேர் அனுமதியோட இருக்கணும் சில பேர் அனுமதி இல்லாம இருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு இடம்பெற்ற பாரிய இடப்பெயர்வில் புங்குடுதிவை சேர்ந்த பெரும்பாலான மக்கள் புங்குடுதிவை விட்டு வெளியேறுகின்றார்கள் அவ்வாறு வெளியேறியவர்களில் வசதி படைத்தவர்கள் இலங்கையின் வேறு பிரதேசங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் செல்ல ஒரு சிலர் புங்குடுதீவை நோக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓரா தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து வருகின்றார்கள் இவ்வாறு புங்குடுதீவை நோக்கி வந்தவர்களில் பலர் வசதியற்றவர்கள் அப்போ இவர்கள் வசதி படைத்தவர்களின் பெரிய பெரிய கல்வீடுகளில் குடியேற தொடங்குகின்றார்கள் இது புங்குடுதீவில் அவ்வாறான தாக்கத்தினை அல்லது மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தியது இடம் மேந்து போய் நாங்கள் கனகாலமாக அங்கே அங்கே இருந்துட்டு நாங்கள் இது மூலஞ்ச வரைக்கில் எங்களை கொட்டில் வீடு எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுது அப்போ எங்களோட அம்மா அப்பா முந்தீவியோட வேலை செய்தது ஐக்கியமாக இருந்துச்சுனோம் அது இங்கே வரைக்கும் எங்களை கொட்டில் வீடு அழிஞ்சதில்ல கன வருஷத்துக்கு பிறகு வீடு இல்லை இவீர அனுமதியோட நாங்கள் இங்கே இவர வீடு வழியே போயிருக்கிறோம் எத்தனையோ இடங்களில் இவ்வளோ பெருமதியான வீடுகள் இருக்குது நல்ல பாத்ரூம் இருக்குது நல்ல கிணறு இருக்குது நல்ல தண்ணி கிணறு இருக்குது நல்ல தின்னம் தோட்டங்கள் இருக்குது நல்ல வீடு இருக்குது ஆனால் எல்லாம் அழிவடைந்து கொண்டு தான் போய்கொண்டே இருக்கின்றது சும்மா புழுவுக்கு இருக்குது வீடு வாசலுக்கு என்னென்று பார்க்க வீடு மாதிரி இருக்குது வீட்டுக்கு மழை வந்தால் இதுக்கு குசினிக்கு சாமைக்கவே இயலாதன் சும்மா வழியில் வீட்டுக்காரன் வந்து பார்த்துட்டு ஐயோ வீடு இருக்குது குசினி இருக்குது வாசல் இருக்குது கூட்டி இருக்குது கழுவி இருக்குன்னு போகிறாங்க அவை சொந்த வீட்டுக்காரரும் இல்லை இது பழதா போனால் இதை திருத்தி இருப்ப பண்ணுறது அவைக்கு வசதியும் இல்லை அதுக்கு வந்து தேவையும் இல்லை ஏன்னென்றால் ரொம்ப வீடுகள் எம்டியாக இருக்குது என்னோட வீட்டை போய் குந்தலாம் இப்படி பல வீடும் கழுவின் நாங்கள் தான் 
ஒரு வீடுல இருக்கையில அப்படி இந்த வீடு இல்ல அந்த வீடு அந்த வீடு எழுமுங்க இந்த வீடு இந்த வீடு அப்ப வைக்கல அப்ப அவங்களை விளங்குது கொள்ளுது அதை அடைஞ்சு கிடைஞ்சு துப்புரவாகிச்சு வாழணும் அந்த நில மக்கள் நான் இதுக்கு ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபா கொட்டிட்டேன் கரண்ட்டுக்கு ஐம்பதாயிரம் டொய்லெட்டுக்கு பதினைக்காயிரம் ரூபா இந்த கிரீனுக்கு ஐம்பதாயிரம் என்ன தெரியா போயினு அந்த காசு தாரதுன்னு சொன்ன தங்கள புள்ளோடி அவ்வளவு பேரையும் கூப்பிட்டு வச்சுதான் நாங்கள கொடுத்துட்டு போறது இதான் நீ செய் எங்கிட்டையும் தாரையில அப்ப எனக்கு அவ்வளவு வேதனை வரும் இப்ப நான் இந்த வீட்டுல இருக்க அடுத்த மட்டும் கூப்பிட்டு அம்மா நேரம் காசை கொடுத்துட்டு போறீங்க மூட்டை போடுங்க இருக்கிற நான் செய்ய மாட்டேனா இந்த வீட்டை நான் பராமரிக்கணும்னு ஒரு நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கு இல்ல நான் விளக்கு வைக்கிறேன் கேட்டுக்கணும்ட்டு வளவை பார்த்துட்டு வீடு ஓடுத்துட்டு என்ட உடனே நீ போனா நானும் டாட்டா ஆடிட்டு இருக்க வேண்டியாதான் நடு வீட்டுல வச்சு நெல்லு கூத்துறாங்க அப்ப அவன் எப்படி வீட்டை திருத்தி கொடுப்பான் ஏதோ நீங்க இருக்கும் இறங்கும் இருங்க வேண்டிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க நாங்க அவ்வளவு சில வலிக்கிறோம் ஒரு வீட்டுல போய் சும்மா குந்தியன் இருக்கு இல்ல வீட்டுல இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க அந்த கதவு இல்லை எண்ணெய் இல்லை ஆண்டது இல்லை இது இல்ல வளவு வாய்க்கால் அப்படி அடைக்கிறோம் அவ்வளவோ செலவு பாறவே எங்களுக்கு தாரதாவும் இல்லை வந்த இருக்கு இருங்க என்னுட்டு போயினா அப்ப உங்களுடைய இருந்த கலவரத்துல பாக்கு எங்களுக்கு ஒரு காணிக்க பூமி எடுத்துட்டு நாங்க இதுல சில வலிக்கிறது அதுல போட்டு சில வலிச்சிட்டு இருக்கலாம் தானே என்ன நிலம் காணி வீடு இவற்றை பராமரிப்பது பேணுவது இதுதான் புங்குடுதீவின் மைய பிரச்சனைகளில் ஒன்று இப்ப இதிலிருந்து தான் ஏனைய பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன கிளைபிடுகின்றன இப்ப புங்குடுதீவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி என்று பார்த்தால் அங்கிருக்கும் நிலங்கள் அந்த நிலங்களில் இருக்க வீடுகள் அந்த வீடுகளில் இருக்கிற கிணறுகள் அழிவடைந்து சிதவடைந்து போவது தனிப்பட்டவர்கள் சார்ந்த பிரச்சனையோ அல்லது அவர் அவர்களது பரம்பரை பாரம்பரியம் கௌரவம் சார்ந்த பிரச்சனையோ அல்ல அது உண்மையில் அந்த ஒட்டுமொத்த கிராமத்தின் வளர்ச்சி பொருளாதாரம் வாழ்வாதாரம் பாதுகாப்பு சுகாதாரம் அழகு பொழிவு சார்ந்த பிரச்சனை அப்ப இந்த ஒரு பிரச்சனை ஏனைய பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி நிற்கின்றது அது வர நடக்கின்றது இப்ப இங்க புங்குடுதீவில் நிலங்கள் எல்லாம் தரிசு நிலங்களாக கிடக்கு எல்லாம் விவசாயம் செய்த நிலங்கள் தரிசு நிலமாக கிடக்கு என்னென்ற உரிமையாளர்கள்லாம் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கு அவையால் வெளியேற்றப்பட்டதால் இதை பராமரிக்கிறதுக்குரிய சொந்தக்காரரும் இல்லை மக்களுக்கும் தெரியாது யுத்த பிரச்சனை அல்லதுகளுக்கு பிறகு இந்த வரம்புகள் ஒன்றும் கட்டப்படவில்லை கமங்கள் விதைக்கப்படவில்லை கடற்கரை ஓரங்கள் அணை கட்டப்படவில்லை அப்போ அதால் தண்ணி எல்லாம் பாரடித்து கடல் கடலை சென்றடைஞ்சு எங்களுக்கு பங்குனியிலேருந்து ஆவணி மட்டும் பூங்குடிதீவ பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி பிரச்சனை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரையிலான கால பகுதியில் அங்கே காணப்ப படக்கூடிய அல்லது காண காணப்படக்கூடிய நீர் நீரினையே அந்த அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் குடித்தோ அல்லாட்டி தங்களுடைய தேவைக்கோ அல்லாட்டி பல்வேறு கடமைகளை செய்வதற்கு அந்த நீர் உதவியதாக இருந்திருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேறியதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த கிராமத்துக்கு சென்றபோது அங்கே காணப்பட்ட நீர் அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக காணப்பட்டது இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனையால் எங்களுடைய வளங்கள் எல்லாம் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு எங்களுடைய பூங்குடியிலேருந்து புலம்பெயர்ந்து லண்டனிலே வாழுகின்ற லண்டன் நலம்புரி சங்கத்தில் இருக்கிற அந்த பிள்ளை சகோதரர்கள் வந்து முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை அவர்கள் எடுத்து நீர் வள நீரை திரும்ப சாப்பிட மக்கள் சாப்பிட வண்ணோன் மன்றத்திற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு ஒரு பதினேழு பேர் சேர்ந்து இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு மூவாயிரம் கடன் கொள்ற ஒரு பவுசர பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக அந்த கிராமத்துக்கு தந்தவர் அதன் மூலம் மக்களுக்கு குடிநீர் நாங்கள் வழங்குவதற்கு இலகுவாக இருந்தது அதே போன்று இப்போ சுவிஸில் இருந்து அந்த சுவிஸ் எங்களை புலம்பெயர்ந்து சுவிஸ் நாளில் இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளும் முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கடன் தண்ணி உழுவுற ஒரு பவுசரன் எடுத்து தந்திருக்கிறார்கள் நான் கமநல சேவை உத்தியோகத்தராக இருக்கையில் இங்கே எந்த ஒரு பவுசரும் ஒன்றும் இல்லை என்னென்னா இந்த கிராமத்தில் ஒரு சிறிய குண்டு குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க கிணறு மாதிரி ஒரு மூன்றடி நாலு அடிக்கு வட்டினா நன்னீர் வரும் ஒரு மாதத்துக்கு அந்த அதில் ஊற்று நன்னீராக வரும் அந்த ஒரு நீர் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு இன்னொரு இடத்துல வட்டுவோம் அதில் வரும் ஆனால் அதுக்கு இந்த குளங்கள் கிணறுகள் தரவைகள் இவைகளெல்லாம் துப்புரவாக்கப்பட வேண்டும் காலத்துக்கு காலம் துப்புரவாக்கப்பட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் முன்பு எல்லாம் இருக்கும் பொழுது சனசமல் ஏற்றால ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் இந்த கிணறு குளங்கள் எல்லாம் சீரெல்லாம் எடுத்து வெளியே எடுத்து துப்புரவாக்கி விடுவோம் இப்போ மழை தண்ணி தேங்கி நிற்கும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த குண்டுகள் வெட்டி தண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது
மழை காலத்தில் செய்யப்படுகின்ற விவசாயம்தான் புங்குடுதி கிராமத்தினுடைய விவசாய நடவடிக்கையாக இருந்தது ஏனைய காலங்களில் விவசாய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது இல்லை சில வேளைகளில் பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் நான் சொன்ன நடுவுத்துருத்தி குறிக்காட்டுவான் போன்ற பிரதேசங்களில் வெங்காய செய்கை ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருந்திருக்கு அது சொல்வார்கள் தீவு வெங்காயம் வரு அதாவது பிப்ரவரி மார்ச்சில் இங்கே வெங்காயம் வராது தீவு வெங்காயம் வரும் என்று சொல்லி இப்போ முதல் நான் முதல் ஆரம்பித்தது தண்ணீர் இழை தேக்க வேண்டுமென்றதுக்காக இந்த கிராமம் பூரா வரம்புகளை வயல்களுக்கு கட்டி வச்சு கட்டி வச்சு தண்ணியை சேகரித்து அடுத்து இந்த கடற்கரையோரங்களில் இருந்த வ அணைகளை அணைச்சி அதுக்கு இந்த யூரியா பேக்கிள்ள மண்ணுகளை அணைச்சி இந்த மலைத்தண்ணி வெளியே போகாமல் அதை பாதுகாத்துனாங்க அதற்கு பிறகு இப்போ இந்த ஆண்டு இந்த கிராமத்தில் நெல் விளைவிக்கப்பட வேண்டும் புங்குடி கிராமத்தினுடைய விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்வதாக இருந்தால் இது ஒரு நிறுவனம் மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு குறித்த குறித்த குடும்பங்களுக்கு அந்த நிலங்களை தற்காலிகமாக பகிர்ந்தளித்து அவர்களை விவசாய நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுத்தி அதன் ஊடாக அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிவகைகள் மேற்கொள்ளப்படும் பட்சத்தில் தான் எதிர்காலத்தில் விவசாயம் குறிப்பாக நெற்பயிற்சியை பெருமளவுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ தற்போதுக்கு வந்து நாங்கள் கூடிய உலக சில வளர்ச்சி நெல் விதைச்சாலும் நாங்கள் அறிவு வட்டி நாங்கள் எடுக்க போகிறதில்லை மாடு வெடி இறக்கிறதுல மட்டத்துக்கு வட்டி அறிவு சூடடிக்கிற காசு ஒன்றும் இல்லாமலே சாப்பிட்டு போகும் குறிப்பாக மாடுகளினால் ஏற்படுகின்ற தொல்லைகளை கருத்து கொண்டு இந்த நிறுவனங்கள் அந்த நிலப்பகுதியை சுற்றவர வேலி அடைத்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உண்டு அவற்றை செய்வதன் மூலம்தான் இந்த விவசாயம் சாராத தொழிலில் ஈடுபாடு கொண்டு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கின்ற மக்களுக்கு விவசாய செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான பயிற்சிகளை கொடுப்பதன் வாயிலாக அவர்களை விவசாய துறையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் இந்த கிராமத்தினுடைய விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னே முன்னிலைப்படுத்தலாம் என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது பயிர் போடலாம் உளுந்து போடலாம் எள் போடலாம் சகல தோட்டமும் செய்யலாம் மாட்டால் தான் செய்யலாம் பல காணிகளை கிராம சேவர்களுடைய அனுமதியோடு அந்த காணிகளை அடைத்து நெல் பயிரிட்டு இருக்கிறது ரெண்டா இங்கே கட்டாக்காலிகள் கூடுதலாக இருக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் கட்டாக்காலிகள் இந்த நாட்டில் வாழுது வெளிநாட்டுக்கு போன ஆக்கடையெல்லாம் பத்து மாடு அஞ்சு மாடு வச்சுருந்துட்டு போயிருப்பினோம் இப்போ போய் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நானூறு அஞ்சூறு மாடு வந்துட்டு இருக்குது என்ன தலை என்ன பெரிய 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 மாடு பெருகிச்சு எல்லாரும் குறை வச்சுட்டு யாழ்ப்பாணம் போயிருக்கிறோம் கண்டு போட்ட உடனே கொஞ்சம் பெரிய ஆண்டா வந்தோடனே குறைய சொல்கிறாரு அவே என்ன மாட்டுக்கு இங்கே இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் பெரிய ஆண்டா வந்தோடனே மாறி குறைய சொல்கிறாரு குறி சுட்டாவே கேட்கல எல்லாரும் குறைய சுட்டும் குறி சுறிய குறி சுட்டும் மாடாண்டு விட்டுருக்கிறோம் தவிர கட்டி விளக்க சொன்னால் ஆறு கட்டி விளக்கிறோம் இந்த கண்ணாடி தாத்தா கூடி வந்த காலத்துலேருந்து சொல்லி எல்லா வயலும் நெல் விதைச்சேர் கோயிலுக்கு வரட்டு இந்த சேனத்துக்களுக்கு அது நல்லா செய்வோம் வந்து இதாவில் பார்த்தா பன்னெண்டு மணியில் இருந்து விடியும் பிறகு நாலு மணிக்கு தான் மாடு வயலுக்கு ரெண்டு மேஞ்சிட்டு வெளியில் போகுது ஆறு ஏழு பட்டு கம்பி அவருமா இரவங்களை கூப்பிட்டு கலைக்கிறதா தான் பிடிக்க போனால் இடிக்க வருது சார் என்னுடைய அவதானிப்பின்படி இந்த கட்டாக்காலி கால்நடைகள் மாத்திரம் இல்லை கால்நடைகள் முற்றாகவே இன்னும் ஒரு சில வருடங்களுக்கு இல்லை நான் போயிடும் அதனுடைய அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இப்போ எடுக்க வேண்டிய தேவை கூட வராது எங்கள் மேலடையில் இப்போ அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துட்டு என்ன மாதிரி என்றால் இந்த கால்நடைகள் உள்ளூர் சக்திகளும் வெளி சக்திகளும் சேர்ந்து இறைச்சிக்காக பல்வேறு வடிவங்கள் வடிவத்தில் அந்த கால்நடைகள் கொல்லப்பட்டும் அல்லது கடத்தப்பட்டும் விட்டது பண்ணை அமைச்சா அதால் கண நன்மையில் வரலாம் அதால் கால்நடைய கட்டுப்படுத்தி அதால் நன்மை பொறைக்குள்ள மிச்ச முழுச்சலமும் விவசாயத்தாலே முன்னேறும் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு வழி இப்போ கால்நடைய கால்நடையாலேயும் பெருமானம் இருக்கு விவசாயத்தாலேயும் பெருமானம் இருக்கு ஏழை எளியதுகள் ஒரு நெல்ல புல்ல போட்டு சாப்பிடக்கூடிய தன்மையும் இருக்கு நூறு கோயில் இருக்கு இருக்கிறது ஐம்பது பேர் நூறு கோயிலுக்கு எத்தனை கா போறது ஐம்பது பேர் அதுதானுங்க ஆக்கலுங்க பா கோயில் கூட 
அதுவேளை செய்கிறது ஒரு சனத்துக்கு இந்த மா கால்நடையை கட்டுப்படுத்தி தர தர சொல்லி தான் மிகவும் மிகவும் தாழ்மையோட நான் எத்தனையோ வருஷம் காய்ச்சல் இப்போ நாட்டு நிறுவனங்கள் கோயில் வளர்த்து செய்கிறது எல்லாம் தெரியாது அவையால் சும்மா கோயிலுக்கு வந்து கும்பிட்டு போகணும் நான் அனுப்பினா காசுல கோபுரம் வந்துட்டு அதான் சனம் சொல்லாது சனம் என்ன சொல்றது இவ்வளவு ஏழை எழுதியதுக்கு இதுக்கு தெரியாம இதுக்கு தெரியாம கோயில கட்டி எழுப்புறான் கோயில கட்டி எழுப்பி என்ன சனம் திட்டு அதுக்கு தெரியா அஞ்சு தங்கச்சி ஒரு தம்பி ஒரு தருமே முழு வாசல் மிதிக்கிறே இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு இருக்கிறான் இப்போ பத்து வருஷமா கடல் தொழில் செய்கிறேன்ட்டு தங்கட பெரம்பெரியே ஒரு தரம் செய்யறேன் இல்லையான்ட்டு இதுக்கு நான் கடல் தொழில் செய்யறேன்னு இந்த வெள்ளாளர் என்று சொல்கிற அவையல் அவையல் ஒரு குரூப்பாக கடல் தொழில் செய்யணும் மற்ற கடல் தொழிலாளி என்ற அவையல் அவையல் ஒரு குரூப்பாக செய்து கொண்டிருக்கணும் இருபத்தி ஏழு பேர் எங்களுக்கு வந்து வெள்ளாளருக்கு சங்கம் இயக்கி நான் தான் சங்கத்தின் தலைவர் இதே மாதிரி எங்கள எங்கள புள்ளிகளுக்கு இதை நிலைமை வரக்கூடாது அப்போ நான் விவசாயத்தை செய்தால் நாளைக்கு அந்த பிள்ளை செய்யும் ஓ நெல் பட்டினோன்னு எங்கள் அப்பா எள்ளு போட்டவர் இல்லாட்டியோ ஒரு பைத்தம் கொடியை வச்சோ இல்லாட்டி கவுப்பியை போட்டவர் என்று எதுவும் அதை அதை பின்படுத்தும் லக்கமங்கள் விதைக்கப்படாமல் பனைகள் ஓலைகள் வெட்டப்படாமல் வடநிகள் முளைக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு பனை இருந்த வயலில் ஒரு ஆயிரம் வடலிகள் முளைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது தென்னியலில் வந்து வேறு ஒரு ஆக்கள் வந்து தேங்காய் பிடிங்க வந்து போயினோம் பனையல் சில பேர் பயன்படுத்தினோம் சில பேர் அப்படியே நிற்குது நாங்கள் வந்து நண்பர் மாதிரி தெரிஞ்சோர் உறவினர் கேட்டு தான் சீவுரம் எங்களுக்கு இஞ்ச பனங்காணின்றது இல்லை நாங்களும் இன்னும் இப்போ கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் இன்னும் காணிகள் ஒன்றும் இன்னும் வாங்கையும் இல்லை இப்போ நாங்கள் சொந்தக்காரற்ற வீடு வழியாக இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் சீவுர பனையல் வந்து சொந்தம் இல்லாத பனையலையும் வளவுக்குள்ளே சீவுரோம் ஆனால் அந்த வளவுக்காரர் கண்டா சில பேர் தெரிஞ்சவே கண்டா தம்பி சீவண்டு வீணும் சில பேர் சீவக்குறான்னா நாங்கள் அந்த கையை விட்டுருவோம் மற்றும் வேலையில் இப்போ இஞ்ச பொங்குளுதை பொறுத்த அளவு சனங்கள் எல்லாம் வந்து குடியேறிச்சு தான் சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் பனையல் சீவுறது கொஞ்சம் கிடைச்சல் வளவுகார கேட்டு போட்டு தான் நாங்கள் காசுதாரம் இந்த பனைக்குன்னு சொல்லி தான் சீவ விடலாம் சில பேர் சொல்லி செய்ய விட மாட்டோம் சில பேர் சீவ சொல்லிவிடும் பனங்காக வேணும் நொங்கு வேணும் அது வேணும் என்று சொல்லுங்கள் சில எங்களோட நல்ல மாதிரி புழங்கினதுகள் சீ சாம்பி சொல்லி நீ செய் கஷ்டப்பட்ட நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்கிற சனவும் இருக்குது இப்போ எல்லா பக்கத்திலிருந்து பார்த்தாலும் புங்குடுதீவின் பாதுகாப்பு சுகாதாரம் செழுமை வளர்ச்சி பொருளாதாரம் தொழில் மக்களுக்கு இடையிலான உறவு ஒருமைப்பாடு இவை எல்லாவற்றுக்கும் அடிநாதமாக இருப்பது நிலம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த காணியில் ஒழுங்கு செய்தால்தான் சமூகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ பிரச்சனைகளை ஒழுங்கு கொண்டு வரலாம் சமூக பிறழ்வுகள் இதுகளை தடை செய்கிறேன்னு சொன்னால் முக்கியம் வளவுகளை ஒழுங்கு செய்ய வேண்டிய கம்பேர் மக்கள் தங்களுடைய காணிகளை சொந்தக்காரருக்கு இதற்கு உதவி கொடுத்து இல்லாட்டி குறைந்த விலையிலே மக்கள்கிட்ட கொடுத்து அந்த கொடுத்து விற்பனை செய்து அப்படி வைத்திருந்தால் எங்களுடைய நிலங்கள் எங்களுடைய நிலமாக இருக்குது அவர்கள் பராமரிக்க வேணும் இல்லை இருக்கிறவர்களுக்கு நிதியை கொடுத்து அந்த காணிகளை பராமரிக்க ஒழுங்கு செய்ய வேணும் இல்லை உறவினர்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை பயிரங்க ஏலத்தில் விட்டு காணிகளை விட்டால் காணி அற்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கணும் அவர்கள் தங்களால் எந்த அளவுக்கு விலைய இவர்கள் சொல்கிற விலையை தங்களுக்கு கட்டு முன்னால் வாங்க பார்ப்பார் அதை கொடுத்தா அவள் சி சில வேலை நாளடைவில் அதை விவசாயம் செய்து அதில் ஒரு பலன் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படியான மக்களுக்கு குறைஞ்ச விலையிலேயாவது அந்த காணிகளை உரிமையாளர்கள் கொடுக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற காணி ஆற்றியாண்டு எங்களுக்கு தெரியாது அது என்னென்ட்டு ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கே இது வரும் க வெறும் நிலமாக தான் இருந்தது இப்போ காடு பற்றிக்கிடாது நாங்கள் இந்த காடியை காணியில் காடுகளை வெட்டி 
இருநூற்றி பத்து தென்னம்பிள்ளை மற்றது தோடு மாத அலங்கண்டுகள் நிறைய பிரியோசனங்கள் பூக்கண்டுகள் எல்லாம் மற்றும் அந்த பூ தான் மாலை கட்டுறோம் அப்போ இனி அதை வந்து சில பேர் கேட்கலாம் யாரை கேட்டு இந்த காணி எடுத்து நீங்கள் இந்த காணி எங்கள் சொந்தக்காரர்கள் வந்தால் அதுதான் சொல்லுவேன் வந்து கேட்டால் கொடுப்பேன் வந்து கேட்டால் கொடுப்போம் அதை எடுக்கிறது கொடுக்குறது அவை பொறுப்பு இந்த ஆலய பங்கு மக்கள்ட உறவுகளே இங்கே இருக்கணும் அவையின்ற உறவுகளுக்கு சட்ட ரீதியாக ஆவணங்களை கொடுத்து அந்த காணிகள் அந்த வீடுகளை பிரயோசனப்படுத்தத்தக்கதாக செய்யலாம் அதை இன்னும் அங்கே மக்கள் செய்ய தொடங்க இல்லை தனியாக இந்த ஆலய பங்கு மக்கள் என்றது இல்லை பூடுதி வாழ் மக்கள் அனைவரும் இதை செய்ய வேணும் அது என்னென்னங்க கொடுக்குறது நாங்கள் அம்மா பரம்பரையாக இருந்த காணியில் நாங்கள் அம்மாவோட காணி அது பிள்ளைகள் 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 தலைமுறைக்கு இருக்கிறதுக்கு அது உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல காணியும் கூட கிடக்கட்டு எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை எதிர்க்கணும் அந்த வீடு தங்களுக்கு இருக்கணும் தங்களோட பேரை பிள்ளை வந்து பார்க்கணும் அப்படி தண்ட பூட்டை பிள்ளை வந்து பார்க்கணும் எதிர்பார்க்கணும் ஆனால் வெளிநாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளை இங்கே வந்து இருக்குமா அதை பார்க்குமா பராமரிக்குமான்றது இல்லை நூற்றுக்கு நூறு வீதமான வாய்ப்பில்லை நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் ஒரு ஒருவரும் இங்கே திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்போ இருக்கிற முதலாவது வரம்பிரையர் தான் தங்களுடைய நிலம் எந்த இல்லை என்று இது தெரியும் ரெண்டாவது வரம்பினருக்கு இப்படி பொங்குதியில் காணி இருக்கண்டு தெரியும் மூன்றாவது வரம்பினருக்கு எங்களுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை நாங்கள் இங்கே இருக்கும் அங்கே எங்களுக்கு ஊரும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது சொந்தம் இல்லை பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு விடுவார் இப்போ இந்த நிலையில் இங்கே காணப்படக்கூடிய நிலங்களை இங்கே வாழுகின்ற மக்கள் அவற்றினை தங்களுக்கு தேவையான அளவு நிலங்களை பெற் அதாவது நிலங்களை துப்புரவு செய்து அவற்றில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது என்னை பொறுத்தவரை சாலை சிறந்ததாக காணப்படும் காரணம் என்னென்றால் இந்த நிலங்கள் பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படாத காணப்படுவதனால யாரோ ஒருவரினால் அவற்றை பயன்படுத்தி அவற்றில் இருந்து வரக்கூடிய வளங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நல்லதாக இருக்கும் இந்த கிராமத்தை நாங்கள் மீள கட்டி எழுப்புவதோடு எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் சில நடவடிக்கைகளை புலம்பெயர் மக்களும் இந்த நிலம் சார்ந்த உறவினர் ஓனர்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க உரிமையாளர்களும் சில கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அந்த காணிகளை இங்கே உங்களோட உறவுகளுக்கு ஏதாவது உரிமம் வழங்கப்பட வேணும் அல்லது குறைந்த விலையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேணும் சரி புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் வசிக்கின்ற நில உரிமையாளர்கள் பலர் தமது காணிகளை அல்லது வீடுகளை பராமரிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் உள்ளனர் அல்லது அவர்களுக்கு அத்தகைய ஒரு தேவையும் இல்லாத இருக்கலாம் இந்த உரிமையாளர்கள் தாம் பரம்பரை பரம்பரையாக வாழ்ந்த வீடுகளை விடுவோம் இந்த பற்றை வளர்ந்திருக்கும் காணிகள் அல்லது அந்த காணிகளில் ஒரு பகுதியை தானும் விற்க முனைந்தால் அதை அப்படி எவரும் வாங்கிவிட முடியுமா அது அவ்வளவு எளிதானதா சில பேர் தங்களுக்கு வசதியான ஆக்கள் சில பேர் வீடு கேட்டா தங்களை வீட்டை இந்த இருக்கிற வீட்டை காணிய தாங்க கொஞ்சம் விலை கிணிச்சுன்னா சரி கொடுக்க மாட்டோம் என்னோட பெரம்பரை சொத்து நாங்கள் இருக்க அங்கே இருந்தாலும் எங்களோட உரிமையை போகக்கூடாது வந்துட்டு கொடுக்கணும் இல்லை இங்கே ரோட்டு பாவிக்கவோ யாருமே இங்கே குடிசனம் எதுக்குமே இல்லை ஆனால் காணிய கொடுக்க மாட்டோம் யாருக்கும் கேட்ட கேட்ட வேகிற பேர் யாருக்குமே காணி கொடுக்க மாட்டோம் என்றால் ஒரு நேரம் வந்து தான் தீர்விடம் என்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குது தங்களுடைய காணி தாங்கள் சாராத சமூகத்திற்கு செல்லக்கூடாது செல்வதனால் தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு இழுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் என்று கருதுவதனால தான் அவர்கள் அதை கொடுக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறார் அதுவும் முன்கூடுதியில் ரெண்டாம் பட்டத்தில் கால் மிடிக்கக்கூடாது வேறு சாதி இருக்கேன் கூடாது சாதி குறைஞ்ச வைக்கு காணி கொடுக்குறேல எங்கட காணி நாங்கள் தான் இந்த ஆள் ஒன்று மட்டும் ஒரு பிடிவாக தான் மிஞ்சை இருக்கின்றது நானும் மனுஷர் தான் நானும் இந்த பூங்குடியில் வாழத்தான் போனேன் நானும் காணி எடுக்கத்தான் போனேன் நானும் வீடு கட்டத்தான் போனேன் உங்களோட நானும் இருக்கத்தான் போனேன் யாராவது இந்த காணி வித்தாலும் வேண்டு வேண்டு பார்த்தேன் இருக்க கிடைச்சிட்டு ஒரு காணி கொண்டு நான் அவ்வளோ கூலியை கொடுத்தேன்னு அஞ்சு பேர் அப்போ காணிக வேணினேன் காசை கட்டினேன் உறுதியை வேணினேன் அதை அப்புறம் உள்ளே போகிறாங்கினும் போய் அயில ஒரு பூ வரச இருந்தது வெட்டு ஒம்மண்டு போட்டு ஒரு ஆள் வந்துச்சு இங்கே அயில வர்றாம வந்து ஆரக்கட்டு போட்டுருங்க எங்கட மாமியோட வளவு பூ வரசு போட்டுருங்கன்னுட்டு உடனே விதானியை விட்டு போய் அப்போ இதுக்கு இடையில வீட்டு திட்டம் கொடுக்குறான்னு சொல்லி நான் காணி வந்த உடனே விதானியட்ட பதிஞ்சுட்டு வீட்டு திட்டத்து அங்கே போக அவர் சொல்லியிருக்கிறோம் நீங்கள் உள்ளுக்கு போயிருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் அடி வேண்டி இருப்பீங்க வெளியே அணிலுங்க அது அவையிலேயே சொந்த காணி அதுகள் வேண்டியது அது பிறகு அவைய குழம்ப வலிக்குது நாங்கள் இருக்க தைக்கினா தான் இந்த காணியை கொண்டு வந்து மாமா வீட்டு போனே ஓடிச்சினுவாங்க அதே ஒரு லட்சம் தந்தால் நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் தரம் காணிக்கத்தானே அவர் சொன்னால் கொடுத்தா கொடுத்தாதான் என்ன நான் நான் திரும்பி அந்த காணி வாங்கவும் மாட்டேன் 
உங்களுக்கு திரும்பி தரவும் மாட்டேன் உங்களுக்கு வளராதன்றீங்க முளைக்காதன்றீங்க இதை என்ன லீல குடியெல்லாம் நான் செய்து வச்சிருக்கிறேன் உங்களை இப்போ பண்ண பண்ணால் என்னோட வந்து பார்த்துருப்பாங்க உங்களுடைய தீவு பலம் பெற வேண்டுமானால் இங்குள்ள காணிகள் நிலங்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டுமானால் உங்களுடைய தீவில் ஒரு பசுமை புரட்சியே நிகழ வேண்டுமானால் அது வந்து இந்த நில உரிமையாளர்கள் கையில் தான் இருக்குது இவர்கள் ஒன்றில் தமது நிலங்களை பராமரிக்க வேண்டும் அல்லது இந்த புங்குடுதீவு வாழ் நிலமற்ற மக்களுக்கு இந்த நிலங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் நிலம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லையாட்டால் என்ன நடக்கும் இன்னும் ஒரு பத்தோ பதினஞ்சு வருஷத்தில் காணியற்றோர் பட்டியல் இங்கே நிறைய இருக்குது புங்குடுதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் அத்து மீறி பிடிக்கிற ஒரு நிலை உருவாகல பொதுமக்கள் இன்னொருத்தர்கிட்ட காணியை போய் அத்து மீறி பிடிக்கிறது இல்லை நான் கொஞ்சம் காலத்தில் இருப்பேன் விடுவனன்றது பிற நான் உலக காலம் இருந்தேன் எனக்கு அது உரிமை என்ற ஒரு போராட்ட இதுகள் வெளிக்கிடலாம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அரசாங்கம் ஒரு கட்டத்தில் இப்பயே அரசாங்கம் அந்த விவரங்களை எடுத்துக்கொண்டு இருக்குது எவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கினம் எவ்வளோ காணி வெட்டிடமாக இருக்குது என்ற ஒரு விவரம் எடுத்துக்கொண்டே இருக்குது வெளிநாட்டு போன வெட்டிய காணி என்ன மாதிரி கொழும்பில் இருக்க வேண்டிய காணி என்ன மாதிரி என்ற விவரங்கள் எடுக்கு ஒரு நேரம் அரசாங்கம் அந்த காணியலை எடுத்து சுவீகரிக்கிற நிலை வரும் அரசாங்கம் சொல்லுது அதில் தண்ணி நின்று தங்கு வருது கொசு இது அல பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதே சில வகையில் அரசாங்கம் புறப்படுத்து அதே செய்து போட்டு நாளடைவில் அந்த காணிகளை தங்களுடைய வசப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சாத்திய கூறு இருக்கு காணிகளை சுவீகரிக்க காணி அற்றோருக்கும் பங்குடு செய்யப்படும் வேறு இடத்து மக்களை கொண்டு வந்து இங்கே குடியேற்ற ஒரு நிலையும் உருவாகலாம் குடியேற்றம் என்றால் இப்போ அரசாங்கம் ஆரையும் கொண்டு வந்து குடியேற்றலாம் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னா அளவு மாத்திய ஆண்டு தான் கூப்பிட வேண்டி இருக்கு அப்படி ஒரு நிலை வர்றதுக்கு வெகு விரைவில் அது வரலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் திட்டம் போட்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது இதுகளெல்லாம் சாத்திய படம் அது தென்னிலங்கையாக்கள் எல்லாரும் இந்த காணி தேடி திரியின இரவு பகலாக ஆக்களை பிடிச்சி வியாமியாக நேரடியாக வேண்டாவிட்டாலும் என்னும் ஒரு தெரிஞ்சவரை கொண்டு அதுக்குள்ள அழகுகளால் மேலால் ஓடி இந்த பகுதியில் காணியில் வேலை திரியிறார் இப்படி மத்திய திரைக்கடலில் சிறு சிறு தீவுகள் ஐரோப்பாவின் சுற்றுலாத்துறைக்கு பங்களிப்பனோ அதே மாதிரி எங்களுடைய தீவுகள் புங்குடு தீவு வருங்காலத்தில் மிக கொடி கட்டி பறக்க போகுது நாங்கள் வந்து புங்குடுலேருந்து தண்ணி ஏற்றி கொண்டு வந்து சுரட்டம் அடிக்கிறோம் என்னத்துக்காண்டி அடிக்கிறோம்னு சொன்னால் இலங்கை பூ புல்லா சனம் எல்லாம் வருது கொழும்போலாங்களை சிங்களாக்கள் முஸ்லீமாக்கள் தமிழாக்கள் வந்து இங்கே கோயிலுக்கு போகிறதுக்காண்டி பஸ் இங்கே இருந்து டொய்லெட்டுக்கு போயினோம் கால் கலவுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணிடணும் சிங்கள <laughs> 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 The small and beautiful island of Pungudithivu has disintegrated into a deserted and desolate region. 
but the region called Kurikuttuan, which is situated on the southwestern boundary of Pungudithivu along the sea beach, has become a hive of activity in recent times due to constant visits of people from foreign countries and other parts of Sri Lanka. <laughs> Kurikatuan has transformed itself into a fast-growing centre, adapting itself to multiculturalism and multilingualism that have been brought in in the wake of the conclusion of the armed conflict. Kurikatuan serves as the embarkation harbour for those who want to go to Nainativu and Nagavihare. Pilgrims have been visiting Nainativu from time immemorial. At the same time, the number of visitors to Nagatipa has increased greatly in the recent past. Buddhist pilgrim. Buddhist pilgrim in the Valachi in Adutta Gattam. Buddhist tourism. Angiya Vandin in the Katelil Nika Gudio Nilel Vera. Ipawe Nadindi Munarandur Terimporeil. Ipawa Ipawar at Tenilanga tourist to Lelam. Anga Kudulaka Angapore Arga. Then under our relic. Palver Valigalale in the Pradesh Angal Sarn the River Angal Anga Kadeka Purindan. Our Lord Uravin and Larry Penria Paratura Elevil is a Padal Kudaga Angelka Kudi and the Idigal Radamai for Kadaluna. Ungudivu Naina Divai Nangal Adai Sariana Muraile Adai Kayala Vutal Tendilanga Kangal and the Pajukundi Yabari Narenda or Kirama Matum Kadri Valachila Munanil Mundra Kiramaka Tan in the Kiramam. ஆரம்பகாலத்தில் Itna Varada Halangal Agium and the Palam Peri Alavu Sedangale Adayama Bandu under the Gip. Adaka and the Manizanudia Padiputan, Uki Agarana. A pretty or a palta in the drama, pretty serial in the port of the Angle Varum Bidakuda Ingle, a full like in the drama, then Katiopo, Puyala Vandu, the Katakalo. 